ভারতম শিক্ষক নিবন্ধন দুই হাজার পনেরো স্কুল পর্যায়ে দুয়ের গুণের সমাধান করছে দুটি ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যার বর্গের সমষ্টি দুইশো একুশ হলে ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটি কত তো বর্গের সমষ্টি বলছে দুটি সংখ্যার তাহলে আমি যদি আটের বর্গ নেই প্রথমে এই দুইটা নেই আট নেই আর দশ নেই আটের বর্গ নিলে হবে কত চৌষট্টি আবার আপনি যদি দশ নেন দশের বর্গ নিলে হবে একশো এই দুইটা যদি যোগ করেন একশো চৌষট্টি হলো কিন্তু আমাকে মেলাতে হবে দুইশো একুশ তাহলে আমি দশ আর এগারো নিয়ে যদি টেস্ট করি দশের বর্গ আসবে একশো আর এগারোর যদি আপনি বর্গ করেন তাহলে আসবে একশো একুশ এই দুইটা যদি যোগ করেন তাহলে কিন্তু ঠিকই দুইশো একুশ আসবে এখন আমাকে বলা হয়েছে যে ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটি কত দুইটা সংখ্যার ভিতরে ক্ষুদ্রতম দশ তাহলে অ্যান্সার আসবে দশ সমানুপাতির ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু এভাবে লিখতে পারি যে প্রথম রাশি ইষ্ট দ্বিতীয় রাশি সমান সমান আবার দ্বিতীয় রাশি থেকে শুরু হয় এখানে কিন্তু আমাদের চতুর্থ সমানুপাতির কথা বলছে তাহলে সূত্রটা আমরা এইভাবে লিখব না বরং প্রথম সংখ্যা রাশি দ্বিতীয় রাশি সমান সমান হবে তৃতীয় রাশি ইষ্ট চতুর্থ রাশি প্রথম বাই দ্বিতীয় সমান সমান তৃতীয় বাই চতুর্থ এভাবে লিখতে পারি তো মূল সূত্রটা হবে প্রথমের সাথে চতুর্থর গুণন আর দ্বিতীয়ের সাথে তৃতীয়র গুণন তো আপনারা যদি শুধু এতটুকু মনে রাখেন তাই হবে তাহলে প্রথমের সাথে কি হবে প্রথম রাশির সাথে হবে চতুর্থ রাশি সমান সমান দ্বিতীয় সাথে হবে তৃতীয় তাহলে এখানে দ্বিতীয় গুণন তৃতীয় এখন প্রথম রাশির মান কত দেওয়া দেখেন প্রথম রাশির মান কিন্তু এখানে চার দেওয়া তাহলে এখানে আমি চার ব্যবহার করলাম চতুর্থ রাশি আমরা বের করব দ্বিতীয় রাশির মান আট দেওয়া আট আর তৃতীয় রাশির মান দশ দেওয়া তাহলে চার ওই পাশে গিয়ে ভাগ হবে সেই ক্ষেত্রে চতুর্থ রাশি হবে এইট গুণন টেন বাই ফোর ফোর দা এটাকে গুণ ভাগ করলে চার দুগুণা আট এখানে দশ দুগুণা বিশ আসবে আমাদের অ্যান্সারে দেখেন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কি না জানি না তো প্রথমে ইন্টু দ্বিতীয় সমান সমান দ্বিতীয় গুণন তৃতীয় এই এইখানে যেরকমটা দেখছেন পরবর্তীতে আমি মান বসিয়েছি ক্যালকুলেশন করে বিশ আসছে এক ডজন কলার দাম তার মানে বারোটি কলার দাম বারোটির দাম আমরা লিখতে পারি তিরিশ টাকা আবার দুই হালি দুই হালি মানে কয়টা আটটা তার সাথে আরও কয়টা তিনটা তাহলে আটার দিনে এগারোটা এগারোটির দাম কত অতএব একটি কলার দাম হবে তিরিশ বাই বারো অতএব এগারোটি কলার দাম হবে তিরিশ গুণন এগারো বাই বারো তো এটা আমরা যদি ক্যালকুলেশন করি আমরা ছয় দিয়ে কাটতে পারি এটা ছয় দিয়ে কাটলে পাঁচ এটাকে ছয় দিয়ে কাটলে হবে দুই তাহলে পঞ্চান্নকে ভাগ করতে হবে দুই দিয়ে পঞ্চান্নকে ভাগ করলে কিন্তু সাড়ে সাতাইশ আসবে তো আমাদের অ্যান্সার কিন্তু সাড়ে সাতাইশ যেটা খ নম্বরে সেটা অ্যান্সার আসবে এক থেকে একশোর মধ্যে মৌলিক সংখ্যা কয়টি তো এটা করলে আমরা একটা ই মনে রাখার চেষ্টা করব চার চার একটা সংখ্যা মনে রাখ বাইশ বাইশ তিনশো বাইশ তিনশো একুশ এরকম একটা সংখ্যা মনে রাখার চেষ্টা করব তাহলে কিন্তু এক থেকে একশোর ভিতরে এক থেকে পঞ্চাশ এক থেকে ষাট একশো কে সত্তর এক থেকে একশোর মধ্যে মৌলিক সংখ্যাগুলো বের করতে খুব ইজি হবে তো আমি এই সংখ্যাটা কেন লিখছি এই সংখ্যাটা কেন মনে রাখবেন যে চার চার দুই দুই তিনশো বাইশ তিনশো একুশ এর কারণ হচ্ছে যে এক থেকে দশ আবার এগারো থেকে বিশ আমি এই সংখ্যাগুলো লিখি একানব্বই থেকে একশো তো এই যে দেখেন চার চার মানে কি এখানে আছে চারটা মৌলিক সংখ্যা এখানে চারটা মৌলিক সংখ্যা তারপরে দুই এই ঘরে আছে দুইটা এই ঘরে দুইটা তারপরে এই ঘরে তিনটা মৌলিক সংখ্যা তারপরে আবার দুই এই ঘরে দুইটা এই ঘরে দুইটা মৌলিক সংখ্যা তারপরে এই ঘরে হবে তিনটা মৌলিক সংখ্যা এই ঘরে দুইটা মৌলিক সংখ্যা এই ঘরে থাকবে একটি মৌলিক সংখ্যা তো আপনি যে কোনো রেঞ্জে যদি মৌলিক সংখ্যা যদি বলে এক থেকে দশের ভিতর কয়টি তাহলে তো তাহলে হবে চারটি এগারো থেকে বিশের ভিতর মৌলিক সংখ্যা কয়টি তাহলে হবে চারটি যদি বলে একুশ থেকে তিরিশের ভিতরে মৌলিক সংখ্যা কয়টি তাহলে হবে দুইটি তাহলে আমাদের টোটালি এক থেকে শুরু করে কত একশো পর্যন্ত কয়টা হবে চার চার আট দশ বারো বারো পনেরো ষোলো সতেরো আঠারো উনিশ তার উনিশের সাথে বাইশ বাইশ আর দুয়ের চব্বিশ চব্বিশ আর পঁচিশ এখানে কিন্তু পঁচিশটা হবে একটি কোণের দ্বিগুণ ষাট ডিগ্রি হলে কোণের দ্বিগুণ ষাট তো দ্বিগুণ হলে ষাট হয় আর নর্মালি কত থাকবে তিরিশ আচ্ছা বলে তার পুরক কোণ কত তার মানে এই তিরিশের পুরক কোণ কত তো পুরক কোণ হতে গেলে কত মেলা লাগে দুইটা কোণ মিলে নব্বই মেলা লাগে তাহলে একটা কোণ যদি এখানে আমরা তিরিশ পাই তাহলে আর একটা কোণ আমাদের কত দরকার আর একটা অবশ্যই আমাদের সিক্সটি লাগবে তাহলে কিন্তু নব্বই মিলবে তাহলে এটা হবে সিক্সটি ডিগ্রি রম্বসের কর্ণ দেয় তো রম্বসের ক্ষেত্রফল বের করতে গেলে হাফ ইন্টু ওই দুইটা কর্ণ অর্থাৎ ডি ওয়ান ডি টু চার ইন্টু সিক্স এটা এটা কাটা গেলে দুই হবে ছয় দুগুণা বারো আসবে আমাদের অ্যান্সারে তিনটি ক্রমিক সংখ্যার যোগফল তো ক্রমিক সংখ্যা আমরা এক্স তুললাম আর একটা এক্স প্লাস ওয়ান আর একটা এক্স প্লাস টু যোগফল হলো একশো তেইশ মাঝখানে যোগ 
तो ये हिसाब कर ले देखते एक्स एक्स थ्री एक्स लिखते पर प्लस थ्री समान समान एक सौ तेईस अतएव एखान थ्री एक्स समान समान तीन वो पास वियोग कर ले अतएव एक समान समान एक सौ बीस के तीन दा भाग कर ले तीन चार बारो चार शून्य चल्लिस तो ये हमें बला क्षुद्रतम संख्या दोटर गुण फल कत संख्या चल्लिस और एक संख्या जो चल्लिस और एक संख्या है एक चल्लिस और एक संख्या है बयाल्लिस क्यों क्षुद्रतम दुटार संख्यार गुणफल तरह ये दुटार गुणफल ये दो जी गुण करी चार एक के चार 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 कत षोलो और एक शून्य छो अर्थात षोलोश चल्लिस आसबर एनसार दूट वृत्तर बेसार्धर अनुपात तीन इस टू दुटी क्योंकि जदि कख वृत्तर बेसार्धर अनुपात देवा थे जस्ट आपनी कि करबें तरह स्कोयर कर लेकिन अन्सारे चले आस क्षेत्रफल अनुपात तरह ये नाइन नाइन इस टू फोर आसबा एनसारे ये लास्टे नाइन इस टू फोर और तरह अपने जो डिटेल्स करें जमन प्रथम वृत्त जी क्षेत्रफल बेर करें पाई और स्कोयर आर स्कोयर मैंने कि तीन ऊपर स्कोयर तरह ये नाइन पाई अब अन्न एक जो टू थे से क्षेत्र में पाई दर ऊपर स्कोयर तरह फोर पाई तो देखते नाइन पाई पेलम आ एक पेलम फोर पाई 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 काटा गले नाइन इस टू फोर अनुपात क्षेत्रफल अनुपात से क्षेत्र में ग एक्सर मान कत हो तो क्षेत्र में सरसर इक्वेशन जो सल्व करी एक्स माइनस ए स्कोयर समान समान बी एक्स माइनस बी स्कोयर तेल ए एक्स एट सामने नहीं आस बी एक्स समान समान ए स्कोयर प्लस एखे क्योंकि माइनस है जेहतु बर आगे माइनस बी स्कोयर ए एक्स कमन निल ए माइनस बी और ये पास ए प्लस बी ए माइनस बी लिखते पर परवर्ती हमें जो भाग कर दी ए माइनस बी दिए तेल एक समान समान ए प्लस बी ए माइनस बी ए माइनस बी दिए भाग करब ये काटा गले थे शुद्ध ए प्लस बी तो आंसर आस प्लस बी दई भित्तिक लग बृत्ति दई तर कत बत्रिस बत्रिस तो ये जानी जो लग टू फाइव टूर पावर फाइव लिखते पर टूर पावर फाइव लिखले क्यों बत्रिस है परवर्ती फाइव सामने नहीं आसब और लक टूर पावर टू थे से मान है वन सूतरा ये फाइव ही आंसर एखे बोलते आठ पार्सेंट सरल शुद्ध कत टा छय बसरे शुदे आसले एत टा है तेल आर मान देव आखने छोटो हाथ आठ दौरी एट पार्सेंट मान ये लिखते पर एनर मान हल छय बसर और ये क्योंकि सूद और आसल देवा तो आसल देवा नहीं आसल आसल धरे नहीं पी तो क्षेत्र में सरल मुनाफार क्षेत्र में एक सूत्र व्यवहार कर आई समान समान पी एनआर तेल आई समान समान पी एनआर जो लिखी पीर मान एन एर मान हम सिक्स आर एर मान हम कत एट बड्रेड ये चार दा काटल दई एट चार दा काटल पचिस छा बारो पी नीचे हलो पचिस लिखते परि एखे ये क्योंकि आयर मान मैं सूधर परिमाण बेर हल तो एक जिन करते हलो सूद और हमें आसल धरे पी तेल सूद आसल अथच सूद आसल कत दे एक हज़ार छत्तीस तेल एक हज़ार छत्तीस हमें लिखल इटार सूद सूधर सकते आसल एखे जो क्योंकुलेशन करी पचिस बारो पी प्लस पचिस पी समान समान एक हज़ार छत्तीस परवर्ती लाइने ये सात पी पचिस जो आर गुण करी से क्षेत्र में एक हज़ार छत्तीस गुणन पचिस परवर्ती सात दिए जो इटे भाग कर दी सात तो ये क्योंकुलेशनगुल एक भिडियो करार आगे सल्व कर द्रुत करते आंसार आस सतो नब्बे को संख्यार पचात्तर पार्सेंट को संख्यार जानी ना दूरी एक्सर पचात्तर पार्सेंट हे नब्बे से क्षेत्र में एक गुणन पचात्तर पार्सेंट थका मैं नीचे एकश समान समान कत नब्बे तो ये आड़ी गुण कर ले पचात्तर एक समान समान नब्बे गुणन एकश लिखते परि एक समान समान तेल ये संख्या संख्या के पचात्तर दिए कि भाग करब ये ये भाग कर ले चार पचिस एकश तीन पचिसे पचात्तर तीन दिए जी एटे करी त्रिस हो तीन चार बारो एखे आसते से बारो और एक शून्य एकश बीस हमारे आंसर आस बीस सात संख्यार गड़ बारो तेल जो मोट बेर करी सात संख्यार जस्ट इटे जो गुण करी सात बारो चौराशी आर एखे बोला एक संख्या बिल कर ले संख्या जो बिल करी तेल संख्या थकल कटा छा से छटा संख्यार गड़ कत एगारो तेल छटा संख्यार मोट हलो छिषट्टी 
সাতটার সংখ্যার থেকে যদি ছয়টা সংখ্যা বাদ দেয় তাহলে একটা সংখ্যা থাকবে সেই সংখ্যাটার মান হবে কত আঠারো সুতরাং আমাদের বাতিলকৃত সংখ্যাটা হবে কত আঠারো তো প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যার গুণ বল দড়ি এক ছয় সমান সমান থার্টি ফাইভ দ্বিতীয় তৃতীয় সংখ্যার দ্বিতীয় তাহলে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দিলাম ওয়াই জেড সমান সমান কত ধরলাম সিক্সটি থ্রি এরকমভাবে ধরলাম এখন আমরা যদি এই সংখ্যাটাকে যদি আমরা ভাগ করি ওয়াই জেড দিয়ে ভাগ করি উভয় পক্ষকে যদি ভাগ করি আমরা তাহলে ওয়াই ওয়াই কাটা যাবে থাকবে এক্স বাই জেড আর এইখানে থাকবে আমরা সাত দা দুটি কাটি তাহলে পাঁচ সাত পঁয়ত্রিশ সাত নং তেষট্টি সেক্ষেত্রে আমরা এক্সের মান পাবো ফাইভ আর এখানে জেটের মান পাবো কত নাইন এখন আমাদের যেটা করতে হবে যে আমাদের বলছে দ্বিতীয় সংখ্যাটি কত তাহলে এই ইকুয়েশনে আমরা যদি এই এক নাম্বার ইকুয়েশনটা যদি কল্পনা করি এটা একটা এক নাম্বার ইকুয়েশন তো এখানে এক্সের মান যদি আমি ফাইভ আর এখানে কত ছিল ওয়াই সমান সমান কত পঁয়ত্রিশ তাহলে ওয়াই সমান সমান পঁয়ত্রিশকে পাঁচ দিয়ে যদি ভাগ করি পাঁচ সাত তো পঁয়ত্রিশ সাত আসবে তাহলে আমাদের তো দ্বিতীয় সংখ্যাটা মানে কি দ্বিতীয় সংখ্যা ওয়াই ছিল তো ওয়াইয়ের মান আমি বের করলাম সাত এটা অ্যান্সার হবে সাত সমকোণী ত্রিভুজের বাহুগুলোর অনুবাদ কত তো সমকোণী ত্রিভুজে কিন্তু আমরা জানি যে আপনি যদি অতি বড় বাহু হয় অতিভুজ তাহলে এটাকে যদি অতিভুজ ধরি তাহলে অতিভুজের উপর স্কোয়ার সমান সমান আসতেছে একশো উনসত্তর আবার এই দুইটা বাহু যদি আপনি স্কোয়ার করেন বারো স্কোয়ার সমান সমান আসবে একশো চুয়াল্লিশ আবার ফাইভ স্কোয়ার আসবে কত পঁচিশ তো আমরা জানি যে সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজের উপর স্কোয়ার করলে যা পাওয়া যায় আর অপর দুই বাহুর উপর স্কোয়ার করে যদি সেম জিনিস পাওয়া যায় তাহলে ওইটা হবে সমকোণী ত্রিভুজ সুতরাং এটা হবে সমকোণী ত্রিভুজ এই ম্যাথে শুধু এ কিউব প্লাস বি কিউবের সূত্র যদি বসায় দিই আমরা জানি এটার সূত্র হবে এ প্লাস বি হোল কিউব মাইনাস থ্রি এ বি ইন্টু এ প্লাস বি এরকম আসবে কিন্তু এখন কথা হচ্ছে যে আমি এক্স প্লাস ওয়াইয়ের মানে এখানে কত বসালাম টু কিউব মাইনাস থ্রি এবং এক্স ওয়াই তারপরে এখানে আবার এক্স প্লাস ওয়াইয়ের মান কত টু ছিল তাহলে টু বসালাম এখন এই যে এক্স ওয়াইয়ের মানটা এখানে কত তো সেটা আমাদের যদি বের করতে চাই আমরা পারবো নিশ্চয়ই যে যে প্রথম যে ইকুয়েশন দেওয়া আছে যেমন এ প্লাস সমান সমান টু এটাকে যদি উভয় পক্ষকে যদি আমি বর্গ করি হোল স্কোয়ার সমান সমান এখানে আসবে চার পরবর্তীতে এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার সমান সমান ফোর এখন দেখেন যে এক্স স্কোয়ার আর এখানে কি আছে ওয়াই স্কোয়ার তো এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার পরিবর্তে কী লেখা যায় ফোর লেখা যায় তো আমি এই দুটোর পরিবর্তে একবারে ফোর লেখলাম প্লাস টু এক্স ওয়াই সমান সমান ফোর পরবর্তীতে টু এক্স ওয়াই সমান সমান চার থেকে চার বাদ গেলে হবে শূন্য অতএব দুই দা যদি আবার পরে ভাগ করি সেক্ষেত্রে এক্স ওয়াইয়ের মান হবে জিরো আচ্ছা এবার আমরা এখানে এইট লিখতে পারবো থ্রি ইন্টু জিরো ইন্টু টু তো কোনো কিছুকে জিরো দেখুন করলে জিরো হয়ে যাবে ফাইনালি শুধু আটই থাকবে আমাদের অ্যান্সারে এটাও এ প্লাস বি এ কিউ প্লাস বি কিউবের সূত্র আমরা জানি এই সূত্র যদি এইভাবে লিখি তাহলে হোল কিউব লিখতে পারবো মাইনাস থ্রি এ বি ইন্টু এ প্লাস বি সেই একই সূত্র মান যদি বসায় দিই রুট ফাইভের উপর কিউব হবে বিয়োগ থ্রি এটে এটা কাটা যায় থ্রি ফাইভ মান বসালে তো ফাইনালি ফাইভ রুট ফাইভ থেকে থ্রি রুট ফাইভ বাদ গেলে টু রুট ফাইভ থাকবে অ্যান্সারে এখানে ঘষাকু করতে বলছে তাহলে প্রথম রাশি যদি দেখি প্রথম রাশি থেকে এক্স কমন নিলে এক্স প্লাস ফাইভ লিখতে পারবো দ্বিতীয় রাশিতে আমরা এটা যদি ফাইভ স্কোয়ার মনে করি তাহলে এক্স প্লাস ফাইভ আর একটা হবে এক্স মাইনাস ফাইভ এখন এই রাশিটা একটু মিডল টার্ম করে দেখতে হবে তো আলাদাভাবে আমি করে দেখছি এক্স স্কোয়ার প্লাস এখানে আমরা ফাইভ এক্স প্লাস টু এক্স যদি লিখি প্লাস টেন লিখতে পারবো এক্স কমন নিলে এক্স প্লাস ফাইভ প্লাস টু কমন নিলে এক্স প্লাস ফাইভ ফাইনালি এক্স প্লাস ফাইভ থাকবে এবং এক্স প্লাস টু থাকবে এখন আমাদের বলছে কি দেখেন ঘসাগু ঘসাগু মানে সবগুলোতেই মিল থাকতে হবে তাহলে এক্স প্লাস ফাইভ এক্স প্লাস ফাইভ এবং এটাতেও এক্স প্লাস ফাইভ আসে অ্যান্সারে তাহলে এক্স প্লাস ফাইভ আসবে সমবাহু ত্রিভুজের এক বাহুর দৈর্ঘ্য তো সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বলেই কিন্তু রুট থ্রি বাই ফোর এই স্কোয়ার হয় তো সেই ক্ষেত্রে রুট থ্রি বাই ফোর তো এই যে এখানে দশ দেওয়া তাহলে এর মান দশ দশের উপর স্কোয়ার তাহলে রুট থ্রি বাই ফোর এখানে আমরা হান্ড্রেড লিখতে পারি এটা এটা কাটা কাটলে হবে কত পঁচিশ তাহলে পঁচিশ রুট থ্রি হবে আমাদের অ্যান্সারে বিশ গণিতের যে সূত্রগুলো থাকে সেগুলো হলো অভেদ তাহলে এটা হচ্ছে অভেদ আর আমি একটু বুঝিয়ে দিচ্ছি যেমন ধরেন সমীকরণ এবং অবেদের ভিতরে একটু পার্থক্য বোঝাই যেমন টু এক্স সমান সমান যদি ফোর থাকে হ্যাঁ এটা কিন্তু নিশ্চিত এক্সের মান কত টু কিন্তু কারণ কি কারণ দেখেন যেখানে যদি টু দেন তাহলে দুই আর দুই গুণ করলে কত হবে চার এই যে পাশে চার তাহলে মিলে গেল তাহলে সমীকরণের ক্ষেত্রে এক্সের নির্দিষ্ট মান থাকে কিন্তু
তা যে মান আসবে এখানেও তাই সেই মানই আসবে এখানে যদি ওয়ান দেন এক্সের মান এই পাশে যে মান আসবে এই পাশেও সেই একই মান আসবে যদি এখানে টু দেন এই পাশে যে মান আসবে এখানে সেই একই মান আসবে অর্থাৎ এক্সের যে কোনো মানের জন্য উভয় পক্ষের মান সেম আসবে তো এই যে যখন এক্সের যে কোনো মানের জন্য উভয় পক্ষ সমান হয় তখন সেগুলোকে অবেদ বলি আমরা কিন্তু এখানে কিন্তু এক্সের যে কোনো মানের জন্য উভয় পক্ষে সমান হবে না কারণ কি এক্সের মান যদি এখানে পাঁচ দেন পাঁচ দুগুণা দশ কিন্তু এই পাশে কি দশ আছে না সেই ক্ষেত্রে অবেদ হইতে গেলে আমরা দেখতে পাব আমি একবার টেস্ট করে দেখাচ্ছি যেমন ধরেন এটা যদি জিরো দেন এক্সের মান তাহলে জিরো প্লাস ওয়ানের ওপর যদি স্কোয়ার দেন তাহলে ওয়ানই হবে আর এই পাশে যদি চিন্তা করেন তাহলে ওয়ান স্কোয়ার জিরো ধরছিলাম আমরা তাহলে জিরো স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু জিরো ওয়ান প্লাস ওয়ান স্কোয়ার ফাইনালি এই পাশেও কিন্তু আমরা ওয়ান পাবো আবার এক্সের মান যদি আপনি ওয়ান ধরেন তাহলে ওয়ান ওয়ান যোগ করলে টু টু এর উপর স্কোয়ার করলে হবে ফোর তাহলে এক পাশে পাবো ফোর এই পাশে কী পাবো ওয়ান স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু ওয়ান প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ান স্কোয়ার ফাইনালি পাশে কী পেলাম ওয়ান প্লাস টু প্লাস ওয়ান সমান সমান কিন্তু এই যে ফোর অর্থাৎ আপনার যে কোনো মানের জন্য এই উভয় পাশের মান সমান আসবে আর বীজগণিত যে কোনো বীজগণিতীয় সূত্র কিন্তু এই অবেধ হবে এটা দেখতে কঠিন মনে হলেও কিন্তু এটা সহজ আমি বড় করে দেখাচ্ছি যেমন এটুকু রেখে দিলাম এখন এই নিচের এটুকুর আমি কাজ করব আমরা জানি এরকম যদি দুইটা পাওয়ার থাকে নিচের পাওয়ার উপরে যায় উপরের পাওয়ার নিচে যায় সেক্ষেত্রে থ্রি বাই থ্রি এরকম আসবে তো ফাইনালি আমি আবার যদি বড় করে রাখি তাহলে এর পাওয়ার আমরা ওয়ান লিখতে পারবো তাহলে আবার আমি দেখেন নিচের পাওয়ার উপরের পাওয়ার নিচে যাবে নিচের পাওয়ার উপরে যাবে ফাইনালি এ ওয়ান যাবে উপরে থ্রি আসবে নিচে এটা হবে অ্যান্সার তাহলে এই ক নাম্বার আসবে আমাদের রাইট অ্যান্সার এখানে একটা দীঘাত সমীকরণ দেওয়া আছে সমীকরণের মূল দুটি সমান তো দীঘাত সমীকরণ আমরা স্ট্যান্ডার্ড এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি সমান সমান জিরো এই ধরনের সমীকরণকে দীঘাত সমীকরণ বলি আর এই ধরনের সমীকরণের সমাধান কেমন হয় যে মাইনাস বি প্লাস মাইনাস রুট ওভার বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ সি ডিভাইডেড বাই টু এ দুইটা সমাধান থাকে একবার যোগের যোগ ধরলে এক ধরনের সমাধান বিয়োগ ধরলে আর এক ধরনের সমাধান আর এই যে বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি এগুলোকে বলে নিঃসাহ এগুলোকে কী বলে নিঃসাহ তো কখনো যদি বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি এর মান যদি জিরো হয় যদি জিরো হয় তাহলে আমরা বলবো যে এটার দুইটা সমাধান আছে এবং সমাধান দুটি কি সমান তাহলে সমাধান দুটি সমান হতে গেলে সমাধান দুটি সমান হতে গেলে এই বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসির মান কি হইতে হবে জিরো হইতে হবে তো আমরা এখানে দেখি তো এই সূত্রের সাথে যদি আমরা তুলনা করি যে এটা হবে এ তাই না এক্ষেত্রে আমরা এর মান পাচ্ছি দুই তারপরে এখানে দেখেন এই বির মান পাচ্ছি আমরা এম তারপরে এটা সির মান পাচ্ছি হচ্ছে সিক্স তাহলে আমরা এই সূত্র প্রয়োগ করি বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি বি স্কোয়ার মানে কি এম এর উপর স্কোয়ার বিয়োগ ফোর এর মান কত এর মান টু সির মান কত ছয় তাহলে এম স্কোয়ার মাইনাস এখানে কত চার দুগুণা আট ছয়টা আটচল্লিশ আচ্ছা আটচল্লিশ পেলাম এখন দুইটি সমান সমীকরণ মূল দুটি সমান হতে গেলেই আমরা এই নিঃসাহের মান কি জানি যে তখন জিরো হবে তাহলে এখানে জিরো হবে ফাইনালি আমরা এম স্কোয়ারের মান পাবো হচ্ছে আটচল্লিশ আর যদি আমরা বর্গমূল করি এম সমান সমান রুট ওভার আটচল্লিশ এটাকে আমরা তিন গুণন ষোলো তার রুট ওভার দিতে পারবো ফাইনালি এখান থেকে আমরা লিখতে পারবো থ্রি তারপরে এর এর পরিবর্তে আমরা শুধু চাল লিখতে পারবো তার মানে ফোর রুট থ্রি লিখতে পারবো আমাদের অ্যান্সারে এখানকার ম্যাটেও খুবই সহজ আপনি জাস্ট এই ফোরকে যদি ভেঙে লেখেন তাহলে হবে টু এক্স প্লাস টু অপর পাশে পাবো টু এক্স মাইনাস টু তো বেস বেস কাটা গেলে থাকবে হলো টু এক্স প্লাস টু সমান সমান এক্স মাইনাস টু ফাইনালি এই এক্সের থেকে টু এক্স থেকে একটা এক্স বাদ গেলে থাকবে একটা এক্স আর এ পাশে মাইনাস টু আর একটা মাইনাস টু তাহলে মাইনাস ফোর থাকবে আমি একটু দ্রুত করতেছি যাতে লম্বা ভিডিও বিরক্ত যাতে না হন তারপরেও না বুঝলে আমাকে কোয়েশ্চেন করবেন তো এটাকে আমি মাইনাস যদি কমন নেই তাহলে মাইনাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার এরকম আসবে ফাইনালি এ স্কোয়ার আর এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার এই সূত্র বসাতে পারবো তাহলে ওয়ান প্লাস এ মাইনাস বি তারপর ওয়ান মাইনাস এ তখন কিন্তু এই যে দেখেন এটা ভিতরের চিহ্নটা কিন্তু চেঞ্জ হবে খেয়াল রাখবেন তাহলে আমাদের ওয়ান প্লাস এ মাইনাস বি আবার ওয়ান মাইনাস এ প্লাস বি লাস্ট একটা হবে রাইট অ্যান্সার এত এর সাথে কত যোগ করলে যোগ ফলে এত হবে তো এটা যদি আমরা না বুঝি যদি বলে যে দুই এর সাথে কত যোগ করলে কত যোগ করলে পাঁচ হবে আচ্ছা দুই এর সাথে কত যোগ করলে পাঁচ হবে দুইয়ের সাথে তিন যোগ করলে তাহলে আমরা যদি ম্যাথ করি তাহলে কি করব এই পাঁচ আর দুইয়ের মধ্যে যোগ করব না বিয়োগ করব তিন অ্যান্সার আনতে গেলে তিন অ্যান্সার আনতে গেলে আমরা জানি এটা বিয়োগ করে তিন পাব সো আমরা যেটা করব যে যোগ ফল থেকে এই যে এই যোগ ফল থেকে এটা যেরকম বিয়োগ করলাম